शेषास्तु भ्रमनेलये परिभ्रमन्ति आदौ विजित्य विषयान मदमोहरागद्वेशादि शत्रुगणम आहृतयोगराज्या ज्ञाप्वा मतं सममुभूय परात्मविद्या कांता सुखम मन गृहे विचरन्ति धन्या मन प्रयत्न मन चीगा यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा तो वाक्य मन प्रयत्न जस्ता आइना एवो जन्म तपुर दोले जने इन भरों तो कुपाल दे उन्हें कुले सोचो एक तरह जेब को दे हवा गुटन को तो मतलब ते जन्या भूमि ते जन्या भूमि और जन्या वो अपने गैप को मतलब दूर वाला करते से इंग्लिश लोग हो अगर दोस्त के लिए रसिस्टे लोग केवल मारा रास्ता है इंग्लिश लोग आया हूँ वहीं जाएं इंस्पायर आया हूँ तब अंदर से काफी स्टार चाहे जाए काफी स्टार में बना ये कभी जरूर ना हो सोच तो हम चाहिए तो थोड़ा दिमाग तो होना पड़ता है इंग्लिश भाषा में जो भी जाए साह कोई भी � शेषास्तु भ्रमणे लगे परिभ्रमति ते धन्या भूमि परमात्मस्तिते हा हा ते धन्या भूमि परमात्मस्तिते हा शेषास्तु भ्रमणे लगे परिभ्रमति ते शास्तु भ्रमणे लगे युक्तं चारा चारों के चारा मधुर नाम भाषा पूरा चारा का नियम पूरा अंदर आये भाषा विषय में वो चारा उदयान स्पेशल की विषय चंद्रा जान में क्या अच्छे ना अलग मधुर नाम इतने लोग लोकलो ज्ञान अनुभव में बात करने का चुका नहीं तो ज्ञान है क्या बोले नॉलेज यानी इंग्लिश में बात से अच्छी जस्ता भोजन भोजन अंत मल्टीनेशनल कंपनी वाले मेकर् शिकागोर्चे लंच के एक बॉम्ब ले डिनर के एक बॉम्ब लेकर फर्स्ट के एक बॉम्ब लेकर एक चनाव के एक एनी बॉम्ब ये अलग वाला होता है दर में तो ऐसी चीजें सब कुत्तों पर तो ऐसी चीजें लोग कामोस कामोस हैं ना कामोस के कांबिनेशन ये वो दिस इस फॉर्म का तो वो तो वाली जब तक मेरे एक चनाव 
ఇంక తాగాలి ఏది తాగాలి మొదలు ప్రకృతిలో దొరికే నీళ్లు తాగడం అనేది లేదు సార్ ఎప్పుడు వాళ్ళే చెప్తాను మీరు ఏది తాగాలి మీరు మీరు తీసా తినాలనుకోండి దాంతో కోపు తాగాల్సి తెలిస్తే కాదు బర్గర్ తినాలనుకోండి కాపు తాగాల్సి లేకపోతే మీకు నీరసంగా ఉందనుకోండి విటమిన్ డ్రింక్ ఉంటుంది అది తాగాల్సి మంచినీళ్ళు మీకు తాగాలంటే కూడా వాడు నిలబడ వాడు తాగాల్సి ఉంటుంది సో అది కూడా కంపెనీ పేరుతో తాగాల్సి కింది తాగాల్సి ఉంటుంది సో దే విల్ టెల్ యూ వాట్ టు డ్రింక్ ఇంకా నాలెడ్జ్ అంటే ఏమిటి అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ కంటిన్యూ అయితే మైక్రోసాఫ్ట్కి సో నాలెడ్జ్ అంటే వాళ్ళు దే ట్రేడ్ ఇన్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళు చెప్తాం మీరు ఏది నాలెడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు కిండిల్ అని ఒక బుక్ అది ఆపిల్ వాళ్ళు ఉంటుంది ఆపిల్ అమెజాన్ ఉంటుంది అది ఒక రూపాయలు తీసుకుంటే దాంట్లో పదివేల బుక్కులు మీరు ఏక కాలంలో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏ పుస్తకాలు చదవచ్చు వాడు మీరు అప్లోడ్ చేసి ఇస్తారు వాడు మీరు ఏ పుస్తకాలు కావాలంటే అప్లోడ్ కూడా చేసి ఇస్తారు అవి మీరు చదువుకుంటున్నారు ఆ రకంగా నాలెడ్జ్ అంటే ఓకే ఆ నాలెడ్జ్ నేను ఎప్పుడైతే ఇస్తే ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే మీకు స్ట్రెస్ పెరిగింది ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూసాను అనుకోండి సినిమా సపోజ్ సినిమా చూస్తుంటే ఒక త్రిలర్ త్రిలర్ సినిమా చూసాను అనుకోండి లోపల సిస్టమ్స్ ఏమవుతాయండి అలా స్ట్రెస్ఫుల్ అయిపోతుంది అంతేతనే మీరు ఏదో ఒక సినిమా చూడగలుగుతా పర్లే మొన్నాడు కూడా ఇంకో త్రిలర్ చూసి ఆ మొన్న ఇంకో త్రిలర్ చూస్తే You cannot sustain the effect of all of the impact on the system. Gandhiki, <coughs> nervous system, mind, mood, you are going to have a new one. They are pushed to the extreme. Stress so to stop. Atharata, people, they go, they go crazy. They put a bell on the Xbox put on it, video games are on it. Xbox put on it. వాడు తినేస్తూ ఉంటాడు చిప్స్ తినేస్తూ ఉంటాడు ఒక్కొక్క చిప్ తినడు బంచేసి బంచేసి ఇలా కొట్టుకున్న బాగా చిప్స్ బాగుంటా ఒకే డబ్బులు వేసుకుని వెళ్ళేస్తూ ఉంటాడు మేము కోపు తాగుతూ ఉంటాం ఎక్స్ బాక్స్ పట్టుకుని ఆ వీడియో గేమ్ చూస్తాం ఆ వీడియో గేమ్లో కాటన్ వేసి ఉంటుంది గుగా వేసి ఉంటుంది గర్ల్స్ ఫైట్ ఉంటుంది అవన్నీ మీరు ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే సిక్స్టీన్ అసలు కొత్తగా పదహారు ఏట పిల్లల్లో డయాబెటీస్ పన్నెండు ఏట పద్నాలుగు ఏట డయాబెటీస్ తాగడం ఉన్నది మీ మెడికల్ హిస్టరీ ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్పాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి నాలెడ్జ్ జీవి కంపెనీ నుంచి వస్తాయి తర్వాత ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ మీరు వెళ్ళారనుకోండి మేము రిప్లై దానికో వస్తాం దానికి వంద మంది వంద రెస్పాన్సెస్ ఇస్తారు అవన్నీ చదువుకుంటూ కూర్చుంటే దట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ జీవి అంటే వాడు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ మీకు అనుకూలంగా ఉంటే మీరు ఎక్సైట్ అవుతారు మీకు ప్రతికూలంగా ఉంటే మీరు ఏమో ఉత్సాహం అవుతారు దాంతో అలా ఎక్సైట్ అవుతుంది కాబట్టి నాలెడ్జి అనేది తక్కువ చదువుకున్నాడు అనుకోండి ప్రాచీన సంప్రదాయాలు తక్కువ చదువుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇతర వాళ్ళ ఇతరుల యొక్క భావజాలాన్ని మీరు ఖండిస్తూ ఉంటారు తక్కువ ఉంటేనే ప్రతి కర్తనే కోల్ సిసరింగ్ అని అర్థం తక్క శబ్దానికి అర్థం ఏంటంటే సిసరింగ్ ఎదుటివాడు చెప్పిన దాన్ని మీరు ఖండిస్తూ ఉంటారు ఖండించే పద్ధతులు అవన్నీ స్టడీ చేసి తను పండితుడిగా నేర్పుతారు సో వ్యాకరణం చదివారు అనుకోండి మన అంటారు కానీ గొప్ప వ్యాకరణం అంటే గొప్ప నమ్ముకోవడం అని ఆ విధంగా దాంట్లో ఒక ఎక్సైట్ ఈ రకంగా మీరు తక్క వ్యాకరణంగా నేను ఆ కేటగిరీలో వేసానంటే ఇంక ఏది ఉంటుంది ఏది సో జ్ఞానం అనేది మీరు ఏది సంపాదించినా జ్ఞానమంటే తెలుసుకుంటా మీరు తెలుసుకునే సర్వము అనాత్మరూపంగా ఉంటాయి అవి మన ఇంద్రియములకు విక్షేపాన్ని పెంచేవే తప్ప ఇంద్రియములకు శాంతినిచ్చే జ్ఞానం అనేది ఆయన అంటున్నారు నువ్వు జీవితంలో చూసుకో జ్ఞానం అంటే ఏది ఇంద్రియములకు విక్షేపాన్ని తగ్గించి శాంతిని కలిగిస్తారు అది ఏ జ్ఞానం వేదం వల్లించాం వేదం వల్లించారు అనుకోండి కంఠస్థం చేస్తారు 
楽しいでしょ、自分で。私、あの、楽しみになる。あいたらいくよ。あ、マントラーのうちにスタッフチェス。あら、フィクスチェスとか、おそらくのファンスレコメントチェックしてるとこ。何で、あんたかしとかなんでしょ。あんたかしとかなんだろう。あ、あの、ゲーゼクト、チェリクト、ゲーゴマリアモルのマクロ、マクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマクロのマえ、メロン、チェロメスロー、インタバードアイテムだけ、レギュラーがチェピー、メロンメンテンジスコー、インタバードンザルメタン。ナオトネ、タマンガマンジポテン。マジポエロブダラ、メグテンションペグト。アロータヨロー、マンマシン、ヴァドンザルヨーレテン、マジポタロー、ワンデオルビチペテン、ビルヴァダルビチペテシナトゥブダー、デオルワニビチペテシナトゥブダー、ビルナカルポタロー。ウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーがウィンナーアトソンパルティーンバリティー、イメニブルクシェパルティーンシーベア。アバティーンアナノテアディーン。エディーン、ウィレブルエブカ、アラジェルテキンチー。ロープラ、ハイアモノノノノ、アラジェルエブカ、ウィレブルエブカ、ウィレブルエブカ、ウィレブルエブカ、ウィレブルエブカ、ウィレブルエブカ、ウィレブルエブカ、ウィレブルエブカ、ウィレブルエブカ、ウィレブルエブカ、ウィレブルカーサポーションのメルカリーが、マナーのリーグステー、バリカレー、ネブルスクロー、ドクロー、カーラブ、サポーション、サポーション、ドーション、エブルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルダブルスのオーディションをするのに、カラムをカラムでやるとするのに、オーディションをやるとするのに、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーを割り込んで、アディサンポーカーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。カーモノ。アンパーケースのように、ジャーテルのクリニカルアスペクトのパーティスクリプトで、アドルネオエヴァイセンティブジェシャブリマンのフィルムのカンライティスのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムのフィルムアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのア
ఈయన హాస్పిటల్లో తన వర్క్ ని నెగ్లెక్ట్ చేసి దాని మీద ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నారు నిద్ర పట్టడం మానేసి ఈ బాట స్ట్రెస్ పెరిగిపోతుంది తర్వాత హాస్పిటల్లో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం ప్రారంభించారు స్లీపింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం ప్రారంభించారు ఇంకా బాధ్యకి ఇంటి స్ట్రెస్ పెరిగిపోయినప్పుడు కమా ఓ డిస్టర్బ్ మే నేను అన్నాడు అనుకోండి ఎవడా నువ్వు జమ్మ ఇంటి డబ్బు నాన్న చూసుకుంటున్నాడు ఎప్పుడు లేదని ఆవిడ అనుకోండి ప్రారంభం అయింది బాగా అమెరికాలో ఏమైంది ఇండియాలో ఏమో కొంచెం బాగున్నాడు విషయంలో సమస్య అమెరికాలో ఎవరో ఏమైంది గవర్నమెంట్ చేసి బాగా పిల్లలు చదువు చూడడానికి టైం లేదు పేషెంట్కి పోసేసి అక్కడ మనస్తాను చూడాలని టైం లేదు ఇది ఈ స్టార్ట్అప్ లో పడింది ఈ లోన్ లో ఎక్యూములేట్ అయిపోతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఈ స్టార్ట్అప్ అనేది ఎన్నడూ నెవర్ టేక్స్ ఆ మాస్టర్ అంటే ఎప్పుడు తయారయ్యాడు శ్రీరామకృష్ణ గురుదేవు ఎవరంటే గృహస్థులనే ఒక మాట పెట్టారు గృహస్థులు అందరూ కూడా సంసార ముఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఓన్లీ ఫర్ టూ రీజన్స్ దానికి మూలలు ఉండే హెల్ప్ ఉంటాయి అదే పెట్టే లస్ట్ అండ్ గ్రీడ్ లస్ట్ భోగముల ఎడల ఆశ రాస ధనము ఎడల భోగం ఈ రెండు కారణాలు చేయడమే అది కొంచెం డిగ్రీ వేరియేషన్ కొందరిలో అధికంగా ఉంటుంది కొంచెం తక్కువ మొత్తానికి లస్ట్ అండ్ గ్రీడ్ అన్నది ఇది సంసారం యొక్క మౌలికమైన మెంటల్ స్ట్రక్చర్ అలా ఉంటుంది దాని కారణంగా వాడు విద్యావంతులైంది కూడా ఆ లస్ట్ ఆ విద్య కూడా లస్ట్ని గ్రీడ్ని సెర్వ్ చేసిందిగా ఉంటుంది తప్ప వాడిని ఆ లస్ట్ నుంచి గ్రీడ్ నుంచి బయటపడేసేట్లా ఉండదు కాబట్టి విద్య అంటే నేను ఎక్కడ విద్యాపులు ఏం చెప్పానంటే ఆయన గొప్ప విద్యాపుతు అట్లా ఆయన గొప్ప విద్యాపుతు ఆ విద్య ఆయన గొప్ప విద్యేసి ఆయన సంసారం చిన్న భిన్నం అయిపోయింది ఆయన ఆర్థిక స్థితి అతని కొంత సాధువుల గురించి పెద్ద పెద్ద దక్షిణ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఎక్కడ అనుకుంటున్నాడు నోట్లు జాగ్రత్తగా తీసుకున్నప్పుడు మరి ఎక్కడికి ఐదు కావాలి ఐదు కావాలి అక్కడ ఎందుకంటే అయిపోయింది ఆర్థిక స్థితి పోయింది పిల్లలు నెగ్లెక్ట్ చేశారు వాళ్ళు వాడు వేరేడు వాడు పాస్ అయిపోయారు వాళ్ళు ఏమో నువ్వు స్టార్ట్అప్ పడతావు నీ తరఫున స్టార్ట్అప్ ఆరు ఏడు నుంచి ఆరు ఏడు రూపాయలు ఎన్ని టేకాప్ చేయండి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు సున్నూర ఆరు కూడా తెలియదు అని ఆవిడ ఎప్పుడు ఏ పాపం వచ్చినా అది రోజులు అదే పాయింట్ నుంచి వస్తుంది అలాగే ఐదు రోజులు డిడైనా టెన్ అదే అంటున్నారు అన్నప్పుడల్లా మేము గురిపోతాం విద్య కూడా ఆ కామనని భయాలని లోభాలని పెంచి పోసేసి మీరు భయాలని మీరు నేర్చుకోవాలంటే చక్కగా నేను ఒక విద్యను మీకు బోధిస్తానని మీకు చదువుకుంటే మీ దాన్ని కావాలి మీ భయాన్ని పోటీ ఇది ఇది చదివితే ఎలా అవుతుంది అది చదివితే ఇలా అవుతుంది ఈ కామెంట్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది ఆ కామెంట్ చేయమంటే ఇలా అవుతుంది మనకు కామెంట్ అని మనం ప్రకటన ఒక్కసారి బిల్లింగ్ దొరికాడు అంటే మీరు వేయాలనుకోండి విద్య కామెంట్ ప్రకటన అనే కామెంట్ చాలా భౌతికమైన విద్యను కూడా అలాగే ఉంటాయి శంకర్ ఎవరున్నారంటే మీరు అన్ని మీరు చేసి ఉంది చేయగా ఉన్నప్పుడు మీరు సంసారం మీరు ఎందుకు చేస్తారో ఎవరు చేస్తారో విద్య తెలియాలి నేను ఒక ముగ్గురు సూత్రం ఉంది ఇంద్రియములకు ప్రశాంతిని ఏది సంభవిస్తుందో అది ఏ విద్య ప్రాణాయామం చేస్తే ఇంద్రియాలు ప్రశాంత అది విద్య ఓంకార జపం చేస్తే ఏమన్నా చెప్పారు ఇంకో ఒక చాలా ఇంత కంప్లైంట్స్ తో అడిగి వచ్చారు చెప్పారు మనం మళ్ళీ చెప్తున్నాను మొదలు పెట్టారు మీరు ఆపడం కాదని మీరు చెప్పాల్సి ఉంది నాకు అర్థం మీరు చెప్పాల్సి ఒక సెకండ్ సెకండ్ నాకు తెలిసి మీరు మీరు దానికి సొల్యూషన్ సొన్నా చెప్తా సొల్యూషన్ పూర్తిగా వెళ్ళిపోతాయని చెప్తాం నాకు పూర్తిగా వెళ్ళకుండా నాకు తెలిసిపోయింది ఇట్ క్యా కమ్స్ అన్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ లాస్ట్ అండ్ గ్రీడ్ గ్రేట్ వేరే ఏమిటి ఉండే లాస్ట్ అండ్ గ్రీడ్ నిఖిలానంద ట్రాన్స్లేషన్ ఆయన బెంగాలీలో చెప్పిందా ఎవరైతే క్రైజ్ ఏమైనా కూర్చోమంటా రిటైర్డ్ కూర్చో దాని గురించి ఓంకారాన్ని భావం చేస్తూ ఉంది కంటిన్యూ అమ్మా నువ్వే ఇరవై నిమిషాలు కూర్చోబెట్టేప్పటికి 
దేనికి బ్రతుకు దేనికి ఒక స్కిల్ ఉంది ఏదో ఒక స్కిల్ ఉంది బ్రతుకు దేనికి డాక్టర్ అయితే వైద్యం చేస్తాం పంపిస్తాం అయితే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు గ్రీడ్లో పడుతుంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఇంకో మూడు హాస్పిటల్స్కి కన్సల్టెన్సీ పెట్టుకుంటాం అప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ గవర్నమెంట్ మన సగం సగం చేసి మూడు హాస్పిటల్స్కి తిరగాలి ఏమంటే వీడు సంపాదిస్తూ ఉంటే ఓ రియల్ ఎస్టేట్ కూడా వస్తాడు మీ దగ్గర వచ్చి పన్నెండో అంతస్తులో పన్నెండో అంతస్తులో పదహారో అంతస్తులో ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ లో ఉన్నా మీకు నేను దాన్ని మోడల్ గా తయారు చేస్తాను అంటే ఆ సినిమాలు పైకి వెళ్ళడానికి అంటే లిఫ్ట్ ఉంటున్నాయా ప్రైవేట్ లిఫ్ట్ ఉంటుంది నీకు వేరే సెపరేట్ లిఫ్ట్ పెడతాను నేను దాంట్లో నువ్వు ఎందుకుగా నీ లిఫ్ట్ నువ్వు జనరల్ లిఫ్ట్ నీకు సంబంధం లేదు అని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోమ్స్ అవుతుంది ఫ్లాట్ ఆ ఫ్లాట్ నువ్వు నలభై ఇరవై వేలు సంపాద నలభై ఇరవై వేలు కడితే సంపద్ది ఏదో అది ఏదో పెడతాను అప్పుడు వీడు ఏం చేస్తారు అందరూ కూడా రెండు హాస్పిటల్స్లో చూస్తాం ఇంకో మూడు హాస్పిటల్స్ దీంట్లో ఒక గ్రీన్ ఇట్ ఇస్ ఎ గ్రీన్ వై షుడ్ హీ డూ దాట్ ఈజీ అంటే ఎవరున్నాడు లోకల్లో ఉన్న రోగులకు సేవ చేస్తున్నాడా డబ్బులు రోగులకు సేవ చేస్తున్నాడా లేకపోతే డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాడా వాట్ ఈజ్ ఇట్ వై రోగులు వైద్యాన్ని కొనుక్కుంటున్నాడు ఈయన వైద్యాన్ని ఇంకెత్తనే సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది సర్వీస్ ట్యాక్స్ కాబట్టి సేవాభావం ఉన్నట్లయితే మీకు అది విషమకరం మళ్ళీ సేవాభావం ఉన్నాను కదా అని మళ్ళీ యూ షుడ్ బి కాషస్ అబౌట్ దట్ ఆల్సో వెరీ దిన్ కాల్ సేవా పాలిటిక్స్ సేవా పాలిటిక్స్ అని ఉంటుంది మళ్ళీ దాంట్లో విషమకరం కాదు అది సమస్య కాబట్టి జ్ఞానం ఏ అట్మస్ టెస్ట్ మీ మైండ్ ఇంద్రియముల యొక్క ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయి తగ్గుతుంటే కంఫర్ట్ లెవెల్స్ తగ్గి అలతడి పెరుగుతుందంటే మీరు పరిశుద్ధి చేస్తున్నది జ్ఞానం కాదు కంఫర్ట్ లెవెల్స్ పెరిగి అవన్నీ తగ్గుతుంటే దట్ ఈస్ జ్ఞానం మనిషి ఉంటే డబ్బు వెంట పడతాం కానీ మనం డబ్బు ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ థింగ్ చిన్న లక్ష్మీ అంటాం ఇట్ సచ్ ఎ థింగ్ అది ఎవరికి స్టిక్ అవుతుంది వీడు వెంపట్ లాంటి తప్ప డబ్బు స్టిక్ అవ్వదు అది ఎలా పోతో ఇట్ హ్యాస్ అ పెక్యులర్ డైనమిక్స్ డబ్బు అనేవి రెండు ఉన్నాయి వన్ ఈశ్వర సృష్టి జీవ సృష్టి సంథింగ్ లైక్ దాట్ రెండు ఉన్నాయి రియల్ మనీ అదేమిటంటే ద మనీ యూ యూస్ ఫర్ పర్చేసింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్ మనీ పర్చేసింగ్ పవర్కి మరొక పేరు మనీ పర్చేసింగ్ పవర్ అంటే మీరు పర్చేసింగ్ పవర్ అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అది మీరు యూటిలైజ్ చేసినప్పుడే తెలుస్తుంది దాన్ని ఆ డబ్బును వినియోగించి యూ గెట్ సమ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఇట్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్ మనీ అండ్ దెన్ దెర్ ఇన్ అనదర్ మనీ దిస్ ఇస్ రియల్ మనీ దెర్ ఇన్ అనదర్ మనీ విచ్ ఈస్ వర్చువల్ మనీ వర్చువల్ మనీ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆన్లైన్ అకౌంట్లో మీరు కంప్యూటర్ ఆన్ చేసి చూసుకుంటే వచ్చి చూసి సంతోషపడ్డారు అలా కదా చెక్కు రాసిస్తే డబ్బులు వస్తే అది మళ్ళీ రియల్ మనీ చెక్కు రాసిస్తే డబ్బులు వచ్చేటప్పుడు అది కూడా రియల్ మనీ కాదు ఆ డబ్బుల్లో మీరు ఒక రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కాఫీ తాగే అనుకోండి దట్ ఈస్ రియల్ మనీ యథాంత వర్చువల్ మనీ అభిమాన అభిమానజన్యమైన సుఖాన్ని ఇచ్చే ధనమే తప్ప అది మీకు మరో రకమైన సుఖాన్ని లేని ఉంటుంది అది ఇచ్చే ఆ అభిమానజన్యమైన సుఖానికి నాలుగు చెట్లు అవజనిని మాత్రమే కల్పిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మానవులు తమ కష్టాలను తాము ఎక్కువ తెచ్చుకుంటారు సంసార బంధంలో ఉంటారు ఏవో సంసారపు ఛిద్రాలు గృహ ఛిద్రాలు పోతే సతమత పోతుంటారు వాటికి పలు విధములైన కారణాలను అన్వేషిస్తూ ఉంటారు ఒకటి ఏమిటంటే ఆ పైన సెవెంత్ సెవెంత్ క్లౌన్స్ దాటిన తర్వాత ఆ క్లౌన్స్లో ఒక ఆయన కూర్చుని మన అందరి వ్యక్తుల మీద ఏవో ఆంటీనాలో ఏవో పెట్టి వాటి ద్వారా వాటికి సుఖ దుఃఖాలను అలా సరఫరా చేస్తున్నట్టు కూడా ఒక 
అలా ఉంటా ఆయన అలా చేయడు అని గీతలో ఆయన చెప్పాడు నేను అలా చేయనాయా నేను అగ్నిమంటి దగ్గరికి వెళ్తే వేడు కలిసి దూరంగా ఉంటే చదివాను దీనికంటే ఐదులో నేనేటి అని ఆయన అంటాడు నేను కర్తనే కాదని ఆయన అంటాడు కాబట్టి అలాగా అనిపెట్టి ఇంకా దాంట్లో ఈశ్వర ఆ కర్మ ఫలదాత అని ఒక సందర్భం ఉంది ఒక ఉపాసన ఒక మూమెంట్ ఉంది కొంచెం ఎప్పుడు మూమెంట్ కానీ వీడు ఏం చేస్తారంటే గ్రహాలని అవి గ్రహాలని మామూలుగా యశ్వాన వర్షం పెట్టారు గ్రహాలు ఆయన ఆది మంటలు అన్నాడు ఇలా సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయా అంతకు ముందు ఈ గ్రహాలు వాళ్ళు అన్నారు సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి వీటికి ఆయన గ్రహాలు పేరు పెట్టాడు ఎందుకు గ్రహాలు పేరు పెట్టాడు అంటే బృహాతి ఇది గ్రహాలు ఇట్ హ్యాస్ అట్రాక్షన్ పవర్ ఆ గ్రహ గ్రావిటేషన్ అని అట్రాక్షన్ ఉంది అని చెప్పి గ్రహాలు పెరుగుతాయి బృహాతి ఇది గ్రహ అని వాటి యొక్క ఆర్బిట్స్ స్పీడ్స్ ఇవన్నీ కలిపి వచ్చేసాయి నాలుగో శతాబ్దం ఆర్య అప్పుడు ఆ నాలుగో శతాబ్దంలో ఈ భూమండలం మీద ఈ గ్రహం నాకు ఉపకారం చేసింది ఆ గ్రహం నాకు అపకారం చేసింది అని మాట్లాడారు ఏడో శతాబ్దం వచ్చేటి బ్రహ్మగుప్తు నుంచి అనగా గ్రేట్ అస్ట్రాలజీ ఈ బ్రహ్మగుప్తుడు ఏం చేశాడు ఆర్యభట్టుకి గొప్ప ఆర్యభట్టుకి దండం పెట్టాడు చాలా గొప్ప అస్ట్రాలము పైన గ్రహణ గ్రహణము అని మార్చు అంటే ఎక్లిప్స్ ఎక్లిప్స్ క్యాలకులేషన్స్ ఇంకా ఆర్యభట్టుకి తప్ప మనకి గతి లేదు ఆయన పితామహుడు అంటే ఆర్యభట్టుకి చాలా పోగొట్టాడు పొగిడి ఓ మాట అన్నాడు ఆర్యభట్టుడు యాస్ట్రాలజీని చాలా బాగా డెవలప్ చేసాడు కానీ యాస్ట్రాలజీని నెగ్లెక్ట్ చేసాడు అని ఆర్యభట్టుడు మీద వాయి వేసాడు ఏడో శతాబ్దంలో విషయం అంటే అప్పుడు ప్రార్థనీ గ్రహణాలను పట్టించేటువంటి విశ్వాసాలు గ్రహణం అంటే ఆశించే ఇవన్నీ ఆర్యభట్టుడు కాలంలో లేవు బ్రహ్మభక్తుడు కాలంలో కాదు అవి ఆర్యభట్టుడు ఇవేమి చెప్పనందు నువ్వు బ్రహ్మభక్తుడు కొంచెం కొంచెం ఆ నిరుత్సాహాన్ని డిస్ప్రెషన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది అప్పుడు ప్రారంభం ప్రారంభం అయ్యి అది ఇంకా బయట ఫైవ్ మీద అందుకుంది ఎందుకు తెలుస్తున్నాడు పీపుల్ దే లైక్ టు బిలీవ్ దే డోంట్ వాంట్ టు థింక్ అండ్ దే డోంట్ వాంట్ టు నో బికాస్ థింకింగ్ అండ్ నోయింగ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వెర్ యాజ్ బిలీఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ and so people go for that kind of energy belief is also energy ingante belief unta vaadiki a belief dantho vaadu moodu ta pan chestadu belief unta vaadu chese ta pan meenu nenu cheyaledu it is a different kind of energy whereas thinking and knowing is a different kind of energy kabatte so nenu unta enni cheppanante mana jeevithamlo mana samsaramlo unna samsaramlo unna sukhalam anubhavistam దానికి మేలు హేతు లస్ట్ అండ్ గ్రీడ్ అండ్ ఆత్మీయ కలిసిన ఉండొచ్చు అంటే ఒకటే ఆత్మీయం చేస్తూ ఉండొచ్చు దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ ట్రబుల్స్ అంతే తప్ప బాహ్యమైన ఎలిమెంట్స్ ఏమి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ది బాహ్యం ఏమైనా కంట్రిబ్యూట్ చేసినా సమ్మే కంట్రిబ్యూట్ చేసినా అన్లెస్ యూ టేక్ ఇట్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్ అవి ఎందుకు పనికిరా మీరు ఎదరవాడు హత్య చేయాలంటే మిమ్మల్ని చేసే అది అది అదర్ పర్సన్ కింద హత్య యూ ఓన్లీ టు ది ఎక్స్టెంట్ యూ విల్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు యాక్ మేక్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ హత్య ఓన్లీ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ వాళ్ళు హత్య చేయగలుగుతారు సపోజ్ మీరు నిర్వికారంగా ఉన్నారు అనుకోండి వాడు హత్య చేయలేదు వాడు వేల ముఖం వేస్తాడు ఏమిటా ఎన్ని తిట్టినా మీరు ఇక్కడ ఆ మతమైనా ఉంటాడు ఏమి లేదు అవతల పోతాడు పోలేవాడు ఉదయతో తిట్టినప్పుడు మీరు రిప్లై అవ్వకపోతే అవతలపోతుంది ఓ మహాత్ముడు నడిచి వెళ్తాడు నడిచి వెళ్తుంటే వాడు వాడు పవర్ పోతూ ఏ పంతలు ఇలా ఆగారు అలాంటి ఇలా తిట్టుకుంటాడు నడిచి వెళ్తాడు దేవుడు జాయి పిలుస్తాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని వచ్చి కళలను చూసా ఈయన కళలను మళ్ళీ అలా చూసా నేను ఎవరు నీకు తెలుసా అని అంటే అది చెప్పారు we want to know who i am no i don't know and in the one more thing 
வீடு இங்கே ஏதோ வாங்க அதனால கடவுள் தன் பெருந்த கொஸ்டின் அடிக்கிறது
అది యొక్క మెసేజ్ యొక్క యునీక్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే అదిగో ఆధిదైవం ఈ అధిభూతమై అధ్యాత్మం మూడు వేరు వేరు కాదు ఒకే తత్వం మూడింటిగా వాసిస్తుంది ఒకే రియాలిటీ మూడింటిగా వాసిస్తుంది ఎలా వస్తుందంటే ఇప్పుడు మీరు దీపాన్ని ఇటు వేశారు అనుకోండి ఆ దీపము ఒక పెద్ద పెయింటింగ్ లాగా అంటే పెయింటింగ్ లాగా అదే దీపాన్ని ఇటు వేశారు అనుకోండి అదే అదే ప్రకాశం ఇంకో రూపం కదా అదే ప్రకాశం ఇంకో రూపం కదా ఆ ఉపాధిని బట్టి ఒకే ప్రకాశం పలు విధానం అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఒకే సత్య తత్వం ఒక చోట అది దైవంగా ఇంకో ఒక కండిషనింగ్లో ఒక ఉపాధిలో అది దైవంగా ఇంకో ఉపాధిలో అది భూతముగా మరి ఒక ఉపాధిలో అధ్యాత్మకుగా వసిస్తుంది కాబట్టి సత్య తత్వము ఒకటి ఇది ఉపనిషత్తు యొక్క మౌలికమైన విషయం నెంబర్ వన్ నా గుర్తు ఆయన అనాలిసిస్ రెండు రెండు ఏంటంటే మీకు లౌకిక జ్ఞానములు కానీ లేక కర్మ ఉపాసన వాటి ఆ సంబంధించినటువంటి శాస్త్రములు కానీ అవి మనుషులు పశువులు పక్షులు అటువంటి సకల ప్రాణులు వేరు వేరుగా చూపిస్తాయి విభిన్న భూములుగా చూపిస్తాయి మళ్ళీ మనుషులలో కూడా ఈ రకమైన ఉపాసన చేసే వాళ్ళు చేయని వాడు అంటే ఈ మతానికి చెందిన వాడు ఈ మతానికి చెందని వాడు మళ్ళీ ఈ మతానికి చెందిన వాళ్ళలో కూడా ఈ వర్ణము ఈ కులం ఈ వర్గము ఈ ప్రాంతము అని ఈ విధంగా భోగలేదు ఈ ఈ రకంగా మిగతా జ్ఞానములన్నీ కూడా ఇటువంటి డివిజన్స్ బేసిస్ మీద నడుస్తూ ఉంటాయి ఉపనిషత్తుల్లోకి వచ్చేప్పుడు ఆల్ దీస్ డివిజన్స్ బిట్వీన్ మన హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ అనదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ద డివిజన్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ క్లీన్ బేస్ రిలీజియన్ ఎక్సెట్రా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ మరి అవన్నీ కూడా చేరిపోతాయి సకల మానవులు కూడా ఆ మూలంలో ఒకే స్వరూపము కనుక ది హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ జస్ట్ ద సేమ్ రెండు రకాలుగా అలాగా హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ ఇండియాలో ఎలా ఉంది పీపుల్ ఆర్ అన్హ్యాపీ గ్రీడీ అండ్ ఎఫ్ట్ యూ గో టు రష్యా హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఉంటుంది పీపుల్ ఆర్ అన్హ్యాపీ గ్రీడీ అండ్ ఎఫ్ట్ డ్రెస్ వేర్ మతం వేర్ కస్టమ్స్ వేర్ వెదర్ వేర్ వాతావరణ పరిస్థితులు వేరు భౌగోళిక పరిస్థితులు వేరు కానీ ఎంటైర్ సొసైటీ అన్హ్యాపీ గ్రీడీ అండ్ ఫ్రైట్ అమెరికా వెళ్ళండి చాలా మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది వెదర్ అదో అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ పీపుల్ ఆర్ అన్హ్యాపీ గ్రీడీ అండ్ ఫ్రైట్ హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ జస్ట్ ద సేమ్ ఎయిర్ ఇండియాలో ఉండే మానవులు వాటి హృదయంలో అదే ఆత్మ చేతి అమెరికా అయినా అదే రష్యా అయినా అదే ఆత్మ చేతి అదే ఈశ్వరుడి యొక్క ఆత్మ చైతన్యం కూడా అది ఇది రెండవ మెసేజ్ రెండవ మెసేజ్ మూడవ మెసేజ్ ఏమిటంటే రిలీజియన్తో కంపేర్ చేసి ఆయన మూడవ మెసేజ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేశారు ఇన్ రిలీజియన్ ది ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఈస్ నెవర్ ఇయర్ అండ్ నెవర్ నా సచనాన్ని వ్యక్తం చేస్తే మీకు వెంటనే దాని అది ఏ ఫలాన్ని ఇవ్వగలుగుతుందో ఆ ఫలము మీకు వెంటనే లభించదు అక్కడే లభించదు అప్పుడే లభించదు అక్కడ మీరు సచనాత్మక పూర్తయానికి అలసిపోతారు తర్వాత చాలా డబ్బులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు దాని పేరుతో మీ పర్సు కూడా అంత ఖాళీ అయ్యి ఉంటుంది అలసిపోయి ఉంటారు ఇది అదే మిగులుతుంది అప్పటికి లభించే ఫలం అదే అప్పుడు అక్కడ లభించే ఫలం అదే అంతే మన మీమాంసకు మీమాంసకు అంటే మన కర్మశాస్త్రాన్ని ఈ సైన్స్ ఆఫ్ కర్మని బాగా అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు సూత్రం చెప్పారు ఏమిటంటే దుఃఖాత్మకం కర్మ కర్మ అంటే దుఃఖాత్మకం మరి సుఖం ఎక్కడ ఉందంటే ఫలము ఉంది కర్మకు అని వాళ్ళు అలా సిద్ధాంతం చేసి కూర్చున్నారు ఫలము నందు కలవు కష్టి కర్మణ్య అధిక కర్మణి ఆనంద ఆగదు కష్టి ఫలి ఇప్పుడు విన్నారా కష్టి ఫలి కష్టే ఫలే తెలియక సంస్కృత భాష తెలియక కష్టి 
కష్టే భయం ఎక్కడో విని ఊరేస్తారు వెళ్ళా ఆయన అమ్మగారు వచ్చి స్నానం చేసుకుంటూ వెళ్ళా ఏమిట్రా సంస్కృతం ఒక రాక అవ్వాలని చేసినట్లేగా బలవంతం వచ్చి ఇట్లా అలా మాట్లాడుతున్నాను అలా మాట్లాడుకుంటూ కాదని అలా చెప్పారండి వాడు బాగా ఏదో చెప్తారు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను నేను కష్టి అది కష్టం అస్య అస్తి ఇది కష్టి ఫలం అస్య అస్తి ఇది కష్టి కష్టే భలేమి తనకే కష్టి చాలా మంది ఏమంటారు మీరు ఉన్నారా ఏమంటారు కష్టే భలే తప్పు కష్టే అంటే కష్టం ఉంది ఫలే ఫలం ఉంది ఏమిటి తనకే కష్టం ఉంది ఫలం ఉంది అన్నారా కష్టం ఉంది ఫలం ఉంది ఏమైనా వాక్యమే గుర్తు కాదండి కష్టే ఫలం మనం ఏదో చాలా సత్వరం చూసుకోవాలి కష్టి కాదు గుణీల కష్టము గలవాడే కలము గలవాడు ధని గుణి కష్టి కాబట్టి కర్మ సందర్భంలో కష్టం ఫలం వచ్చినప్పుడు సుఖం దుఃఖాత్మకము కర్మ కాబట్టి వెంజీవం అంటే ఎలా ఉంటుంది మీరు కొండకుంటున్నా ఎలా ఉంటుంది కష్టి దేవుడు కొండకుంటే కష్టి నడక దారి వచ్చిన వాళ్ళకి దర్శనానికి ఐదు గంటలు అంటాడు ఐదు గంటలు ఏం చేస్తారు మీకు గుర్తు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ చిత్తుకు కష్టి కష్టే కదా వాడు ఇడ్లీ అమ్మడానికి వస్తాడు మీరు ఐదు గంటల్లో ఇడ్లీ అమ్మడానికి వస్తారు ఆ ఇడ్లీ అది నోట్లో పెట్టుకుంటే అది బ్లాండ్గా అసలు రుచి పుచ్చి లేకుండా ఉన్నాదంగా ఉంటుంది అది తినాలో పారయాలో అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్న ఇడ్లీ ఆ చట్నీ కూడా నేల చట్నీ అది వాడు మామూలు ఇడ్లీ పది రూపాయలు అయితే ముప్పై రూపాయలు కాకపోతాడు అక్కడ కూర్చుని ఆ ఇడ్లీ తినాలో తిరిగి పారేయాలో తిరిగి ఐదు గంటలు వెయిట్ కష్టి ఫలం ఎప్పుడు లేటర్ లేటర్ అండ్ ఎల్స్ ఇది దిస్ ఈస్ హౌ ద రెలిజియన్స్ ఆపరేట్ ప్రపంచంలో ఒక రిలిజియన్స్ అని ఇలా ఆపరేట్ చేస్తాయి రాజ్ మరి దీనికి సామర్థ్య చక్కటి పెట్టుకుంటాడు పోస్ట్ మార్టమ్ రిలిజియన్ చచ్చిపోతే కానీ భవన పోస్ట్ మార్టమ్ రాజ్ దీనికి రామతీర్థ క్రెడిట్ రిలిజియన్ అని కూడా ఇక్కడ అంతా అప్పు రాసుకోవడం మీ పుణ్యం ఎక్కడుంటో రాసుకుంటూ ఉంటుంది క్రెడిట్ ఇచ్చింది ఏమన్నారు ఇంకో కొంచెం కష్టపడి నేను క్రెడిట్ రాసుకోండి క్రెడిట్ రాసుకోండి ఎప్పుడు ఇస్తాడు అప్పుడు తర్వాత ఎప్పుడు ఇస్తాడు క్రెడిట్ రాసుకోండి షుగర్ బిల్లు ఉన్నాడు ఈ షుగర్ బిల్లు వాళ్ళు రైతులు తీసుకొచ్చి చెరుకు కూడా తీసుకొచ్చి వాడేసుకుంటారు వాళ్ళకి పైసలు ఇవ్వాలి అది తీసుకుంటారు ఎందుకంటే వాడు ఆ దాన్ని ఎత్తుకుని వాటికి పట్టుకుని ఎలా కలదు వాటి మీద ఒకటి వస్తాడు ఇంకా వాళ్ళు కనెక్ట్ పట్టుకెళ్ళడం వాటి వల్ల కాదు అది వదుల్చుకుంటే వాడు వెళ్ళి ఒక పప్పు తిరిగి వచ్చి కాదు తాగాలి ఉంటాడు కాబట్టి వదుల్చుకుంటూ వాడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ఆ సరే వాడేసుకోవాలా ఎంత ఒక పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ టాన్స్ అండి ఆ వన్ పాయింట్ టూ టాన్స్ రాసేసుకుంటాడు ఇవ్వడం దాన్ని క్రెడిట్ వెళ్ళి అంటాడు చిత్రముక్కు రాస్తూ ఉంటాడు వెరాస్ ఉపనిష ఇస్ క్యాష్ క్యాష్ పేమెంట్ అండ్ వెరిఫియర్ ఇదే దేవుడికి సంబంధించిందే ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఆన్ బిలీఫ్ Whereas Upanishad to wisdom is based on direct experience here and now. More point. More or less, it didn't mean to tell us about how to argue with it. It tells us about Upanishad to lay a little bit of a mind. It didn't tell you that. 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 ఏ ధన్యా పూజ ఎవరు ధన్యులు ఎవరు ధన్యులు ఎవరో తెలుస్తుంది చూడండి మానవుడు అన్వేషణ చేస్తూ ఉంటాడు అన్వేషణ అన్వేషణ అంటే చేష్ట తగడం అంటే పని కదా ఇహ అంటే చేష్ట కష్టపడుతూ ఉంటాడు మనిషి ఎందుకంటే ఏదో అన్వేషిస్తుందో వెతుకుంటాడు మీరు ఎప్పుడైనా నువ్వు అలాగే వేర ముఖం వేసుకుంటే బుధమవుతుందో ఏదో వెతుకుంటావు అని చూసాను ఎప్పుడైనా చూసాను ఏదో వెతుక్కుంటాం ఒకడు ఇంట్లో ఎకౌంట్ పెట్టి వెతుక్కుంటాం ఇంకోటి ఎకౌంట్ పుస్తకాలు ఏదో వెతుక్కుంటాం 
ప్రతివాడు ఏదో ఎదుర్కొంటున్నాడు ఈ సందర్భంలో హనుమంతుని యొక్క సీతానవేషణ సిద్ధాంతం చాలా హైవి సినిమా మనిషి ఏదో చేష్ట చేసుకుంటాడు ఏదో వెతుక్కుంటాడు దేవుడి మనిషి దేనిని అన్వేషిస్తూ ఉంటాడు ధనాన్ని అన్వేషిస్తూ ఉంటాడు ధనం అన్నది ఎక్కువ ఉంటుందంటే దీస్ వర్చువల్ మనీని అన్వేషిస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆవుతుంది అనుకోండి దానికి ధనం కావాలి దానికి ధనం అంటే గడ్డి అది ఎంత గడ్డి నమ్మడం కావాలో అంత గడ్డి నమ్మలేస్తుంది నమ్మలేసి చుట్టూ ఇంకా ఎంత గడ్డి ఉన్నా కూడా ఇట్ సడన్లీ లూజెస్ ఇంట్రెస్ట్ అది ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది దానికి ఇంకేం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆవు అదేం చేసుకున్నామంటే దానికి నవలాల్సినంత నవలేసిన తర్వాత ఇంక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దానికి లూజెస్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం కూర్చుని మెమరీ వేసుకుంటాం ఏ చుట్టూ మూడు పచ్చిక మైదానం ఉన్నా దాని మీద అసలు దాన్ని అడిగేసి చూడండి దానికి డజన్ క్రాస్ ఇట్స్ మైండ్ మనం దీన్ని మళ్ళీ దీన్ని రేపు మనం దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అనుకోండి కొన్ని కొంత దీన్ని మనం భగ్నం చేసుకోగలుగుతామా అని అనుకోండి రేపు మళ్ళీ ఇదే మైదానంలోకి నేను వచ్చి వేయగలుగుతానా అని కూడా అనుకోండి ఏమే అనుకోండి అలా కూర్చుని మెమరీ వేసుకో దట్ ఈస్ ది రియల్ మనీ రియల్ మనీ అంటే మనిషికి రియల్ మనీతోటి సంబంధం చాలా బాగా మనిషి అన్వేషించే ధనం అంతా కూడా అది మనుషుల పనియే అన్వేషిస్తూ ఉంటాడు నిజంగానే ముందు ధోర్తా ఉపనస్య వ్యక్తం మీరు రియల్ మనీ మీను మనకు తినడానికి ఖర్చు పెట్టుకున్నారు అలా మమ్మల్ని మార్పులు పెట్టుకుంటే ఖర్చు భార్య పిల్లలకి వాళ్ళ సుఖం కోసం పెట్టుకునే ఖర్చు దాన ధర్మాల కోసం పెట్టుకునే ఖర్చు అదే రియల్ మనీ మిగతా అంతా వర్చువల్ మనీ ఆ వర్చువల్ మనీ ఇంకా అభిమానజన్యమైన సుఖాన్ని ఇస్తుంది తప్ప అంటే నాది అనే భావన కలిగినప్పుడు సుఖం కలుగుతుంది ఆ సుఖమే తప్ప అభిమానజన్య సుఖాన్ని ఇస్తుంది తప్ప మరో సుఖాన్ని అది ఇవ్వదు అటువంటి వర్చువల్ మనీని నివేశిస్తూ ఉంటుంది ఎంత వరకు అన్వేషిస్తానంటే ఇంచు మించు బతుకునేందుకు కాదు మీరు ఆఖరి క్షణంలోనైనా దాన్ని అన్వేషించడం మానస్తే పుట్టాడుతుంది అది ఒక అన్వేషణ దీనికి లంకాన్వేషణ ఉంటుంది లంకాయాన్ని అన్వేషణ లంకలో అన్వేషిస్తూ ఉంటాడు అనుమతి అనుమతి బుద్ధి ఉంటుంది కానీ అన్వేషించి స్థానం తప్ప అయితే ఆయన బుద్ధి వల్ల ఉపయోగపడుతుంది ఆత్మహత్య పోతుంది ఆత్మహత్య పోతాడు అనుమతి అతని సార్ సూసైడ్ టెండెన్సీస్ అంతా చూసారా దట్ ఈస్ వాట్ హీ గెట్స్ ఇన్ టు ఆత్మహత్య ఆత్మహత్య మెథడ్స్ అన్నీ ఆలోచిస్తాం ఏది మనం ఉంచుకోవచ్చారు మనుషులేదా అని రెండు మూడు నాలుగు ఆలోచించుకుంటాం ఆలోచించుకునే ఫైనల్లీ బిఫోర్ సెటిలింగ్ అప్ అన్ వన్ ఆఫ్ దాట్ చచ్చిపోతుంది నేను ఇంకా ఏదో రకంగా ఇంకా ఆత్మహత్య చేసేసుకుంటాను నేను అని ఆయన నిశ్చయం అయిపోయినప్పుడు బతకాలు ఉంది కానీ ఆత్మహత్య చేసేసుకుంటున్నాను అని ఆయన దుఃఖం వస్తుంది మొట్ట మొట్ట కన్నీటి కాలుస్తూ ఏడుస్తూ ఏడ్చి కన్నీళ్ళ దుచ్చుకుని నవ్ హీ ఫైన్స్ హింసర్ ఫేసింగ్ ది అశోక్ అబ్బో అశోక్ అన్న ఎందుకున్నాడు అండ్ దెన్ యో బిహో లంకార గ్రాడికి అభిముఖంగా లేడు యూ పుట్ హిస్ బ్యాక్ మనిషి ఆ పని చేయాల్సి ఉంది హనుమంతు విగ్రహాలు పెట్టేయాలి విగ్రహం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అని దగ్గర జరిగి చెప్పుకోవాలి స్వామి రాకపోతే చాలా బాగా చెప్పారు నువ్వు విగ్రహం పెట్టావు కదా ఆ విగ్రహం చూసినప్పుడల్లా నువ్వు ఇన్స్పైర్ అవుతున్నావు అనుకుంటా విగ్రహం చూసినప్పుడల్లా ఇన్స్పైర్ అవుతా హనుమంతుడు అనగానే ఉద్యమం సాహసం ధైర్యం ఉద్యమతాం వరిష్ఠం అని ఉద్యమం అలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ రావాలి అదే నూట యాభై ఐదు ఉంది నూట ముప్పై ఐదు ఉంది కాబట్టి ఏం వచ్చింది ఇట్ ఈస్ సిలీ సో హనుమంతుడి యొక్క ఆ బుద్ధిమంతుడు ఎందుకు బుద్ధిమంతుడు అయినా తెలుసా ఈ న్యూ దట్ సీత యూ కెనాట్ ఫైన్ మీ లంక లంకలో సీత ఉండదు అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసుకోండి 
అంతవరకు అతను చేసిన అన్వేషణ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేస్ట్ వేస్ట్ అవడమే కాదు అసలైన అన్వేషణ ఆటంకం కూడా ఉంది ఇట్ ప్రివెంట్స్ ది రియల్ సెర్చ్ ది వేస్ట్ ఫుల్ సెర్చ్ అండ్ హీ మోస్ట్ దాట్ తర్వాత అనుకుంటాడు నేను ముందుకుని లంకలో వెతికాను లంకలో వెతకడం అవసరం ఎందుకంటే నేను లంకలో దొరకటం సీత సీత లంకలో ఉంది సీత అడవిలో ఉంది లంకలో ఉంది సీత అంటే శాంతి శాంతి మీకు లంకలో ఉంటుందండి లంక అంటే ఇది సంసారం ఉంది అక్కడ ఉంటుందా శాంతి ఈ భోగ గృహాలు ఉంటాయి లేకపోతే మూడు భోగ స్థానాలు ఉన్నాయి అక్కడ శాంతి అది లంక అక్కడ శాంతి ఉంటుందా మీకు అక్కడ ఉన్న శాంతి వనంలో ఉంది అడవిలో ఉంది అంటే ఏకాంతంలో ఉంది అరణ్య రణము అంటే కలహం లేని చోట శాంతి ఉంటుంది తప్ప రణము లేని అరణ అరణే భవ అరణ్య కలహం లేని చోట కాన్ఫ్లిక్ట్ లేని చోట శాంతి ఉంటుంది కానీ కలహము కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్న చోట మీకు శాంతి ఎక్కడ ఉంటుంది ఉండదు సీత కలకలో ఉండదు అని ఇంకో మాట అనుకుంటాడు ఒకవేళ వాళ్ళు అక్కడ కనబడితే కూడా నేను రావడం వేస్ట్ చేత వరకలోనే ఉందనుకోండి బై ట్రిప్ గుడ్ హెవ్ బిన్ బై బెస్ట్ ఎలా చెప్తాడు వెళ్ళి అందరూ హైగా ఉండేవా తప్పకుండా నేను చెప్తున్నాను అండి మోన్ ఫైన్ హెవ్ లక్క నేను ఈ జ్ఞానం నాకు ముందే కలుగుతున్నాను చూడలేదు ఇది కూడా అశోక దాంట్లో అడుగు పెట్టి మూడు అడుగు నాలుగు రోజులు వేస్తాను వేస్తే ఆయన తెలిసిపోతుంది ఎవరి ఇక్కడే ఉంది ఒక ఏదో ఒక ఉల్లాసం చెప్ప వదిలించలేదు హేతు ఎవరు తెలియకుండానే ఉల్లాసం అంతలో వెతుకుతున్నది సేపు ఎంగా ఎంగా ఈ విక్మాన్షం నిద్రలు అయ్యి పట్టుకుంటారే మన బాగుంది అది తెలుగు బెంగ దీంట్లోకి వెళ్ళగాలి ఎవరు పట్టుకుంటారని బెంగలు రాక్షసులు ఎవరు వేరెక్కడ అడవి ఉద్యానవనము అశోక వనం తర్వాత పెరుగు లేదు బెంగ పోయి సీత దొరకనేమో అనే బెంగ పోయి ఇంకో అడగట్లో చాలా బాగుంది ఆయనకి అర్థమైపోయింది ఇన్స్టింక్టివ్లీ ఇన్ యూ దట్ హీ విల్ ఫైన్ అండ్ దెన్ హీ ఫైన్స్ ద ట్రీ హీ న్యూ దట్ షీ విల్ బి దే కరెక్ట్ లేదా హీ న్యూ షీ విల్ కమ్ దే అంత చెట్టే కాదు ఇట్ ఈస్ లైక్ లోబ్రాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ సంసారంలో అన్వేషణని విడిచిపెట్టేసి పరమార్థం ఆత్మస్వరూపమునందు మాత్రమే కాదు ఈ అన్వేషణ ధనాన్వేషణ చేస్తా ధనాన్వేషణలో సఫలము ఉండదు నేను ఎంత అన్వేషించిన ఏదో ఒక అన్వేషణ ప్రతిభను చేస్తూ ఉంటాను ఆ అన్వేషణతో కూడా ఏదో తాత్కాలికంగా అభిమాన జన్యమైన సుఖాన్ని కనిపిస్తుంది ఎలాగంటే నేను వంద రూపాయలు పెట్టిన విషయాన్ని దేవుడు పెట్టుకున్నాను అనుకోండి ఓ రకం సుఖం కలుగుతుంది అయ్యా ఐదు వందలు కాగితంలో ఉన్న దేవుడు పెట్టుకుంటే ఐదు రెట్లకు సుఖం ఏమిటి సుఖం అనేది అది మాత్రం ఏదో భౌతిక చేస్తే కలిగి సుఖం అనేది కాదు అభిమాన జన్యమైన సుఖం అదే విజయ కాగితం తీసి మనం పెట్టి ఊరికే అభిమానం ఈ వంద కాగితం మొదట పెట్టి దేవులు పెట్టినా వెయ్యి కాగితం మొదట పెట్టి దేవులు పెట్టినా ఏ రెండు ఒకటే తేడా ఏమి లేదు ఖర్చు పెట్టే ఉంటే తేడా ఉంది మొదట పెట్టి దేవులు పెట్టే ఉంటే తేడా ఏమి కానీ అభిమాన జన్య సుఖం అధికంగా ఉంది మనములు యథార్థమైన సుఖాన్ని ఈ ధనాన్వేషణలో పొందలేదు భోగాన్వేషణ భోగాల యొక్క అన్వేషణ ఇవన్నీ లంకలో ఉంటాయి వీటి అన్నింటినీ చూస్తా అనుగుతు సకల సంపదలను చూస్తా సకల భోగాలను చూస్తా అక్కడ అంతా అద్భుతంగా వర్ణించారు భోగాలు రావణాసురుడి యొక్క కిచెన్ వర్ణించారు రావణాసురుడి బార్ ఉంటుంది ఆ బార్ను వర్ణించారు డ్యాన్స్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది అది వర్ణించారు అన్ని వర్ణించారు అక్కడ ఆ భోగా స్థానంలో మీకు సీత కనపడదు సీత దొరకదు సీత అంటే శాంతి అని అక్కడ దొరకదు భోగాలను అన్వేషిస్తున్నప్పుడు మాకు వీడు రోగగ్రస్తులు అవడానికి కొనుక్కు వస్తాయి తప్ప భోగాలు వీటికి శాంతి ఇవ్వలేదు తర్వాత దెన్ పీపుల్ సెర్చ్ ఇన్ ద రిచువల్స్ కర్మకాండలో సెర్చ్ చేస్తారు అన్వేషిస్తారు ఎందుకంటే మతం అనేది 
మనిషిలను చాలా బలమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంది మతానికి విశ్వాసము మూలం బిలీఫ్ ఫెయిత్ అంట దాని కానీ మూలం ఆ ఫెయిత్కి ఒక పుచ్చుడియర్ ఎనర్జీ ఉంది మీరు ఫెయిత్ఫుల్ చూడండి ఫెయిత్ఫుల్ ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటానంటే ఫెయిత్ఫుల్ వాడికి ఉన్న ఎనర్జీ చూస్తే ఆశ్చర్యం వస్తుంది అత్యాశ్చర్యం వస్తుంది ఎంత ఎనర్జీ అలా లైన్లో ఒంటి కాలు మీద నిలబడి షిల్డి పెడుతుంది అది తెలుపుతుంది ఎంత ఎనర్జీ రావు ఫెయిత్ ఎనీవే మీకు ఫెయిత్లో ఫెయిత్ బేస్డ్ రిచువల్స్లో మీకు నిలబడి పెట్టి దట్ శాంతి అసి ఆ నివేశన సఫలంగా కామలోపాసనలో ఇంకెన్నిటికీ అన్వేషణ సఫలం కాదు అన్వేషణ సఫలమయ్యే ఉపాయం ఏంటంటే అనమాత్ర నిశ్చిత ఈహ నేను ఏ చేష్ట చేస్తున్నాను అనేది ముఖ్యం కాదు ఆ చేష్ట వెనుక ఉండే నిశ్చయం సంకల్పం అది పరమార్థము నందు నెలకొని ఉండాల్సి జీవిత పరమార్థం ఏంటి ఈశ్వరుడు ఆత్మరూపుడే హృదయంలో ప్రకాశిస్తున్నాడు అటువంటి ఈశ్వరుని ఆరాధించుట ఆత్మస్వరూపం తెలుసుకుని కొత్తార్థుడుట అనే పరమార్థ నిశ్చయం అయితే పరమార్థ నిశ్చయం అయితే అప్పుడు మీరు ఏ పని చేసినా తర్వాత మీరు అప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళినా పర్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాబట్టి చేష్ట అనేది అది దాని యొక్క చేష్ట వెనుక సంకల్పం సంకల్పం చేసి మీరు కర్మ చేస్తారు సంకల్పం అంటే అది నిశ్చయాత్మకంగా ఉంటుంది కర్మ కర్మ నిశ్చే సంకల్పం చేసినట్టే ఆ కర్మ చేస్తే సగంలో మానేయదు ఇప్పుడు దోపం లేకా వచ్చి మేము వెళ్ళిపోరు ఇంకేదో సంకల్పం చేయిస్తాం అది దాని సంకల్పం అనేది గొప్ప సదే ఇప్పుడు మధ్యలో వెళ్ళిపోవాలంటే దీనికి సంచి ఆప్షన్ నాట్ అవైల్ ఎనీవే సో నిశ్చయం ఆ నిశ్చయానికి మూలంలో ఏముండాలి భోగవాసన ఉండకు లోభం ఉండకూడదు కర్తృత్వ భోక్తృత్వాలు ఉండకూడదు మరి ఏముండాలి పరమార్థం ఉండాలి పరమార్థము ఉంటే ఆత్మాశ్వరం ఈశ్వర అభిన్నమైన ఆత్మస్వరూపం ఏది కలదో అది ఏ పరమార్థం దాని ఎడల నిశ్చయ బుద్ధి ఉంది మళ్ళీ అవకూర బుద్ధి పని నిశ్చయ బుద్ధి ఉంది వైద్యాలు కాంట్రడిక్షన్స్ ఉండకూడదు కాంట్రడిక్షన్స్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లం కాంట్రడిక్షన్ పీపుల్ ఏం చేస్తుంటే ఈ కాంట్రడిక్షన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చాలా క్రిటికల్ అండ్ క్రూషియల్ జనులు ఏం చేస్తారంటే సత్యాన్ని దృఢంగా పట్టుకోదు కొంతసేపు సత్యాన్ని పట్టుకుంటారు కొంతసేపు అసత్యాన్ని పట్టుకుంటారు అలాగా నేను మీ హోవరింగ్ సత్యం అసత్యం అసత్యం శ్రీరామకృష్ణ కృష్ణ చెప్పారు ఇక ఒకసారి రెండు మీద పోతుంది ఇంకోసారి పేడ మీద పోతుంది డంగ్ అని ఆయన అన్నమాట నేను ఇక లడ్డు మీద వాళ్ళే లడ్డు మీద ఉండదు ఓ అరవై నిమిషం కరోనా లేచి వెళ్ళి లడ్డు మీద పడుతుంది అలాగే మనం కూడా ఆ పరమార్థంలో దృఢంగా నిలబడం సంసారంలో పడుతుంది నేను బై కాంట్రడిక్టింగ్ అవర్ సెల్స్ అంటే కాంట్రడిక్షన్ సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్షన్ అటువంటి సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్షన్ లేదు నిశ్చిత పరమార్థం దృఢమైన నిశ్చయము కలిగి అప్పుడు చేష్టను చేసి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే చేష్టలన్నీ కూడా నిశ్చితమైన పరమార్థ నిశ్చయం నుంచి పుడతాయి చేష్టలన్నీ అటువంటి జనులు వాళ్ళు ఈ భూలోకములో యథార్థముగా ధన్యుడు ఏ ధన్యాహ భువి పరమార్థ నిశ్చితే మరి మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే శేషాస్తు టూ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ శేషాహ మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా భ్రమ నిలయే పరిపురం భ్రమలకు ఆలవాలమైన ఈ సంసారంలో అలా తిరిగాడుతూ ఉంటాం భ్రమలంటే ఎలా ఉంటాయో తెలుస్తుంది భ్రమలంటే ఇది ఈ చక్రం మీద ఎక్కి తిరుగుతూ ఉంటాం చక్రం ఎక్కి తగ్గడం తిరుగుతూ ఉంటాం తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు హా 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 అప్పుడు అంటే శేష పంగ్రాచ్యులేషన్ వంటే అంత గణగారం చేస్తున్నాను చూడండి ఇదిగా తిరుగుతూ ఉంటాం సంసారంలో అలాగే ఉంటాం భ్రమలు ఉంటాయి 
శాశ్వతమైనది కాబట్టి శాంతి వైభవంతో ఈ రకంగా మానవుడు భ్రమ నిలయే పరిమితి పరమార్థాన్ని నిశ్చాపించుకుని దానికి తగ్గట్టుగా చేష్ట చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు మాత్రమే కృతార్థి ప్రశమకరుపనిషత్సునిశ్చితాబుపరమాశ్చితే శేషాస్తు భ్రమ నిలయే పరిభ్రమంతి ఆదౌ విజిత్య విషయాన్ మదమోహరాగద్వేషాదిశత్రుగణం ఆహృతయోగరాజ్యా ధన్యాహనే మాట మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్ చాలండి పోతుంది